എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ശ്രീയാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാർഡ് ഓഫ് ക്ലീനിങ് വീഡിയോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വാർഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ ഞാനിത് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാറൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ കണ്ടിട്ടും പല ചേച്ചിമാരുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകളും കുറച്ച് പൊടിക്കൈകളൊക്കെ കൂട്ടി നിങ്ങൾക്കും കൂടി പറഞ്ഞു തരാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുന്നേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇന്നിപ്പോൾ ചേട്ടന്മാർ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കണം ഓ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ല സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്കാന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടി വീഡിയോ കാണണം കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാട്ടോ ബലങ്കോലമാക്കി ഇടുന്നത് വീട്ടിലെ പുരുഷന്മാരാണ് വലിച്ചിടുക എന്നിട്ട് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എൻ്റെ ചുരുട്ടി കൂട്ടിയായിട്ട് ഉള്ളിക്ക് കുത്തിത്തിരുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പെൺപിള്ളേർ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മടക്കി വെക്കുന്നതാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് മടക്കി എടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി കൂട്ടാണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കും അത് കാരണമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ചേട്ടന്മാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഫണ്ണി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് എനിക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ രണ്ടെണ്ണാണുള്ളത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ഉണ്ട് ഉണ്ടാവും കാരണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നായിരുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് അലമാരിയാണ് ഉള്ളത് ഒരെണ്ണം വുഡിൻ്റെയാണ് നമ്മുടെ പഴയ മോഡൽ അലമാരി ഇല്ലേ അതാണ് പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റീലിൻ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ അലമാര എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീലിൻ്റെ സാധാരണ നമ്മുടെ അലമാരിയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇതിങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈ പാർട്ടീഷൻ ഇല്ലാണ്ട് അടക്കി വയ്ക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ അടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിക്കുന്ന വശം മുകളിൽ നിന്നുള്ളതും കൂടി ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വരും പിന്നെ അതങ്ങനെ ഇരിക്കില്ല അപ്പം നമ്മുടെ മറ്റേ ചെരുപ്പ് വയ്ക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ സാൻഡിൽ സ്റ്റാൻഡ് അത് എൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ കമ്പികളൊക്കെ വലിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരിടത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ളത് ഒരെണ്ണം മേടിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് കറക്റ്റാണ് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അളക് കൂടിയില്ല കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മുകളിലത്തെ പോകുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് മാത്രമല്ല സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് 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 അടക്കി വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ മുകളിലത്തെ സ്ഥലം മുഴുവൻ വേസ്റ്റ് ആവും അത് കാരണമുണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ അതെന്താ പറയുക ബാക്കിയത്തിന് അതിലിങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഫിറ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അടക്കിടക്കി വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ അടക്കിടക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ സ്ക്വയർ ടൈപ്പിൽ അടക്കിടക്കി വയ്ക്കുകയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളർ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടേക്കെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് എടുക്കാനും എളുപ്പമായിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ അത് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പിൽ അടക്കിടക്കി വെച്ച് നോക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടിയിൽ നിന്ന് വലിക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വീണൊരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് പ്രത്യേക ഒരു ഉപകാരത്തിലേക്ക് എത്തും കാരണം അടിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടക്കി വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു സെക്ഷനായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോരില്ല അപ്പോഴും നമ്മൾ തുണി മടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മറഞ്ഞാണ് കിടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് മടക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴും തിരിച്ചിട്ടിട്ട് മടക്കി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ അത് മറ്റേ ഇവിടെ ഇടുമ്പോൾ അഴയിലിടുമ്പോൾ മറച്ചിട്ടിട്ട് അതായത് ഉൾവശം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലിടുമ്പോൾ നരയ്ക്കൂല്ല വെയിലുകൊള്ളുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഭാഗം കൂടി ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലത്തെ 
ടൈമിൽ ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ ചുരിദാർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് കല്യാണത്തിന്റെ ടൈമിൽ കല്യാണത്തിന്റെ ആ ഒരു ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ആറര വർഷമായി അപ്പൊ ആ സമയം തൊട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പൂനയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഞാനിട്ട ഡ്രസ്സുകൾ വേറെ ആരും ഇടുന്നത് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കില്ല പിന്നെ ഞാനും ചേച്ചും എക്സ്ചേഞ്ച് ഇടുന്നല്ലാതെ വേറെ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കണ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ട്രേ മേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ട്രേസിലാണ് കേട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായാലും എളുപ്പമുണ്ടാവും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ആ ഏതാണ് ഇടേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടോപ്പ് പറഞ്ഞ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഏതാണ് ലെഗിൻസ് ആണ് ചേരാന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് മടക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ട ഇതുപോലത്തെ ഒരു ട്രൈ ആണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വെട്ടിക്കലായിട്ട് തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് അടക്കി വെക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ നേരെ അടക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെക്കെങ്കിലും പോണ നേരത്ത് എടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ആ ഇന്ന ഡ്രസ്സിന് ഇന്നത് ഇടണം ഇന്ന ഡ്രസ്സിന് ഇന്നത് ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ വലിച്ച് വരി ഇടും ആ തിരക്കിൽ നമുക്ക് എവിടെക്കെങ്കിലും ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി പെട്ടണം പെടണം പറ്റുന്നത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ അടക്കി പറക്കി വെക്കി വെച്ച സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിച്ചിടും വീണ്ടും നമ്മൾ അടക്കി പറക്കാൻ നിൽക്കണം ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴെപ്പോഴും അടക്കി പറക്കണ്ട ഇഷ്ടമുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ചും കൂടി കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ എനിക്ക് രണ്ട് ട്രൈ ഉണ്ട് ഇത്ര അധികം ടോപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചില ലെഗിൻസും കൂടി വേണമല്ലോ ഇതൊക്കെ ഡെനിമാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഡെനിമിൻ്റെ ആണ് ഡെനിമിൻ്റെ ജഗ്ഗിൻസ് ആണ് ജീൻസ് പണ്ട് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഞാൻ പൊതുവെ അത് ഉപയോഗിക്കാണ്ടായി ഇതൊക്കെ പ്രിന്റഡ് സൈസിലുള്ള ലെഗിൻസും പിന്നെ പട്ടിയാലാസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് കുറച്ച് ദിവസമായി മടക്കി വെച്ചിട്ടത് അതിനോട് ചെറിയ ചുളികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമാണ് എളുപ്പമാണ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെടുക്കണോ 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 എന്ന് അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ലേ നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുക നമുക്ക് നോക്കുക അത്രയ്ക്കുള്ള പണിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ അതങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ വലിപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എൻ്റെ ഡാൻസിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസിൻ്റെ ഐറ്റംസും പൂവും ഫ്ലവേഴ്സും സാധനങ്ങൾ മുടി മുടിവാർ പലതരത്തിലുള്ള മുടിവാറുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ മിഠായി പെട്ടികളാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മിഠായി പെട്ടികളാണ് അതിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് വയ്ക്കും പിന്നെ മേക്കപ്പ് സെറ്റുകൾ ഡാൻസിന് വേണ്ടത് ഡാൻസിൻ്റെ വളകൾ ഡാൻസിൻ്റെ മാലകൾ ഡാൻസിന് വേണ്ട ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതെനിക്ക് എപ്പോഴെപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ എടുക്കേണ്ട കാരണം കൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ കയ്യെത്തുന്ന ദൂരെ തന്നെ വെക്കും പിന്നെ അത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഹെയർ ഡ്രയർ സ്ട്രേറ്റ്നർ ഇതൊന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറേ ഇല്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എന്തോ മേടിച്ചപ്പോഴും അങ്ങാണ്ട് ഫ്രീ കിട്ടിയതാ ഈ സംഭവം പിന്നെ പിന്നെ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ലൊട്ടിലൊടുക്ക് സാധനങ്ങൾ ഇതിലൊരു ഫേസ് സ്ക്രബർ ഇതിൽ നമ്മൾ പീരീഡ്സിന് കഴിക്കുന്ന ടാബ്ലെറ്റ്സ് ഉള്ളു എനിക്ക് ടാബ്ലറ്റ്സ് ഉള്ളു എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ കാണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യമായി അപ്പം ഛർദ്ദിക്കാൻ വരും ഒന്നാമത്തെ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കാൻ മടിയാണ് പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഞാൻ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ചെയ്ത കുറച്ച് ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് കളയാൻ തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ അത്രയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇതിന്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതില് ഈ ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ടോപ്സുകളാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ മോഡൽ ടോപ്സുകളില്ലേ അങ്ങനത്തെ ടോപ്സുകളാണ് അത് ആക്ച്വലി ഞാൻ പാവാട ഇടുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഇടാറ് പണ്ട് ജീൻസ് ഇടുമ്പോഴൊക്കെ ഇടുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാ
ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മുഴുവൻ ശ്രീകൂട്ടൻ്റെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശ്രീകൂട്ടൻ്റെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ മരിച്ചിടാണ്ടിരിക്കാനും പിന്നെ അവന് കിട്ടാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ഇറക്കി ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ രീതിയിൽ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബനിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ട്രൗസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കാരണം അപ്പോൾ അതാണ് മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു വാർഡോബിൻ്റെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ശ്രീകൂട്ടൻ്റെ ആൽബംസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ വീട്ടിലായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാറില്ല ലോക്കറിലാണ് സൂക്ഷിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ അത് കാരണം കൊണ്ട് ആരും പറയണ്ടായി ശ്രീ ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരം നേരത്തൊക്കെ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇപ്പോൾ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒന്നും കിട്ടില്ല കാരണം എന്താ പറയുക ഒന്നും വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ അലമാരി ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ മാത്രമാണ് കേട്ടോ പിന്നത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പിന്നെയുള്ള ഒരു അലമാരി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിൽ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഷോളുകളിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോളും ഷോളും സ്കാഫും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എവിടേക്കെങ്കിലും പോകണം നമുക്ക് എവിടേക്കെങ്കിലും പോകണം പോകുമ്പോൾ ഒരു ഷോ ഒരു ഷോളം ഇടണം മാച്ചായിട്ട് കിട്ടണം ഞാൻ പിന്നെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് മാച്ചിൽ ഇടുന്ന ഒരാളൊന്നുമല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അമ്മേരെ ഒരു ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വലിയ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ മാച്ചിൽ അത്രയും മാച്ചിന ഡ്രസ്സുകൾ ഇടാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഏതാണ് ഇത് ചേരാന്ന് കണ്ടത് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇത്തിരി ഇത്തിരി ഭാഗങ്ങൾ കാണാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്തിരി ഇത്തിരി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വലിച്ചു വാരി ഇടാൻ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ പോളിസ്റ്ററിൻ്റെയും നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ സിൽക്കി സിൽക്കി ജോർജറ്റി അങ്ങനത്തെ തുണികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പൂക്കെട്ട് പോലെ അങ്ങനെ ഒരു നോട്ടില്ലേ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതും നമുക്ക് വലിച്ചൂരി എടുക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇതുമില്ല അതുപോലെ എല്ലാ ഷോളിൻ്റെ ഇതുകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ഷോളുകളും ഇത് മുഴുവൻ കോട്ടൻ്റെയാണ് കോട്ടൻ്റെയും ഇത് പിന്നെ ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക നെറ്റ് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെയാണ് ഇതൊന്നും ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ട് ഇത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഷോളുകളാണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും അത്രയും ആർഭാടമായ ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കുറച്ച് വില പിടിപ്പുള്ള ഷോളുകളെന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ അതാണ് അത് മിക്കതും ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ചുരിദാറിൻ്റെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇന്ന ചുരിദാർ ഏത് ചുരിദാറിന് ചേരണോ അത് ഇട്ടിട്ട് പോകും ഇന്നതിൽ ഇന്നത് വിടുള്ളൂ എന്നുള്ള അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കാളല്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സാണ് ഇതിലൊന്നും നിങ്ങൾ ഞെട്ടണ്ട ഇതും എൻ്റെ ആക്രികട ആക്രികട പോലെയാണ് കാരണം ഒരുപാട് വർഷം മുമ്പുള്ള ഈ ക്ലച്ചസും പിന്നെ ബാഗ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതൊരു സാധനം കളയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോരം ബാഗ് അത് എന്ന് ഇത് എന്തോരമൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് കളയാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് സാധനങ്ങൾ കളയാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് ഇതാകണ്ട ഇതിങ്ങനെ കുഞ്ഞിയ ബാഗ് ഇത്തിരി ചെറിയ ബാഗ് പിന്നെ വലിയ ബാഗ് പിന്നെ ബാക്ക് ബാഗ് പിന്നെ ക്യാമറയുടെ ബാഗ് പിന്നെ ഇത് വലിയൊരു ബാഗ് മിക്കതും നിങ്ങൾ എൻ്റെ എല്ലാ ബ്ലോക്സിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു ബാഗാണ് ഞാൻ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലുതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാമറയും വെള്ളവും ഫ്രീക്വൻ്റ് ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊള്ളും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇത് നമ്മുടെ അലമാരി അല്ല കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ വീട്ടിൽ ഇവിടുത്തെ അങ്കിളും ആരും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർ പോയപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണമുണ്ട് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് മാത്രം നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ സ്റ്റീൽ അലമാരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതായിട്ടെൻ്റെ വീട്ടിൽ എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ കാവ്യമുണ്ടും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങ
പിന്നെ ഇത് മുഴുവൻ ബെഡ്ഷീറ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബെഡ്ഷീറ്റുകളില്ലേ അത് ഇതിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബെഡ്ഷീറ്റുകളാണ് മുഴുവൻ ഒരു ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മാത്രം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ആരും വലിച്ചിടാനൊന്നും വരില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് ഇതാവും ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകുട്ടൻ തന്നെ ശ്രീകുട്ടൻ തന്നെയാണ് കാരണം അവന് കുളിപ്പിച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ തന്നെയാണ് വന്ന് ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നതും എടുക്കുന്നതും ഒക്കെ അപ്പൊ അത് താഴത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ അവൻ തന്നെ കുളിച്ചു വന്ന് ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ മാറ്റി അവൻ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തോളും അവന്റെ ഡ്രസ്സുകൾ ഇത് അവന്റെ ട്രൗസേഴ്സ് മാത്രം ഇത് അവന്റെ മേളിലിടുന്ന ടോപ്പ് മാത്രം അത് ആളുകൾ ഇപ്പൊ ദിവസത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം മാറാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം മാറും പിന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചു പോകുന്നു ഒന്ന് മാത്രം ചിലപ്പോ ഒരെണ്ണം മൂന്ന് ദിവസം ഇടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസം ഇടാം ഞാൻ പിന്നെ മാറി ശ്രീകൂട്ടാന്ന് പറയണം എന്നല്ല മാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ വീട്ടിലിടുന്ന അലമാരയ സെക്ഷൻ ഇതെന്റെ കുറച്ച് അല്ലറ ചില്ലറ സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പെട്ടിണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു പെട്ടിണ്ട് ഈ ഒരു പെട്ടി എന്ന് പറയണത് ഇതിൽ നമ്മുടെ വി ഐ പീസും ക്ലോവിയാണ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കണം അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പെട്ടി എല്ലാ അമ്മമാരെ കയ്യിലുണ്ടാവും കുറെ നാൾ കുട്ടികളുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അണ്ടർ വെയർ ഇട്ട് വയ്ക്കും അങ്ങനെ ഒരു പെട്ടി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പെട്ടികൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇത് കാർബോർഡിന്റെ പെട്ടിയാണ് ഇത് കാർബോർഡിന്റെ പെട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ നമ്മുടെ തോർത്തുമുണ്ടാണ് ഈ തോർത്തുമുണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യൻ കാണാനില്ല കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിയോണ്ട് നടക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ അത് കാണുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ നമ്മുടെ അലമാര നമ്മുടെ വീട് ഒതുക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പണിയാണ് വലിയ ഏറ്റവും വലിയ പണിയാണ് ഭക്ഷണം വെക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടില് വീട്ടുകാർ വിരുന്നുകാർ വരുമ്പോൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കലോ ഒന്നും ഭക്ഷണം വെക്കൽ ഒരു പണിയേ അല്ല അലക്കലും ഒരു പണിയല്ല ഇതിങ്ങനെ ഒതുക്കി പറക്കി വെക്കുക ഈ ഒരു അവാർഡോക്ക് മാത്രല്ല വീടിന്റെ എല്ലാ സൈഡും ഒതുക്കി പറക്കി വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജോലിയാണ് ചില ആണുങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ വീട്ടില് അതായത് ഒതുക്കി പറക്കി വെക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ രാജ്യവട്ടനായാലും ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ അലങ്കോല ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളിങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ അറിയാണ്ട് ചോദിച്ചു പോകും ഇത് എന്താണ് മോനായത് ഇങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചു പോകും അപ്പൊ ആൾക്കും അടക്കി പറക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷെ സമയത്തിന്റെ ആ അതിക്രമം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ സമയത്തിന്റെ ലഭ്യത കുറവ് മൂലം എന്റെ ചെയ്ത ചുരുട്ടി കൂട്ടി കുത്തികരുന്ന സ്വഭാവം എല്ലാ ആണുങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആണുങ്ങൾ അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്നല്ല പെണ്ണുങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവാമായിരിക്കും പക്ഷെ അവർ തന്നെ അത് ഭാവിയിൽ വീണ്ടും ചെയ്യണല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് കുറവായിരിക്കും അപ്പോ ഇങ്ങനെ അടക്കി വെച്ച് അടക്കി പറക്കി വെക്കാൻ നല്ല പാടാണ് അപ്പോ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടികളിലായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അടക്കി പറക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന സാധനങ്ങൾ പോകുമ്പോ തപ്പി പറക്കി എടുക്കാണ്ടേ പെട്ടെന്ന് ചെന്നിട്ട് അയ്യോ തലവണ കയറ കവർ എവിടെയാണാവോ അയ്യോ ബെഡ്ഷീറ്റ് എവിടെയാണാവോ എന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇതിലായിരിക്കും തലവണ കവർ ഇതിലായിരിക്കും ശ്രീകൂട്ടന്റെ ഡ്രസ്സ് ഇവിടെ മാത്രം തപ്പിയാ മതി എന്നാ അവർക്ക് അറിയാം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അമ്മ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് അവർക്ക് അറിയാം അപ്പോ അവരത് അവിടെ അവിടെ തന്നെ തപ്പുള്ളൂ അവിടെ തന്നെയാണ് അവരത് അവിടുന്ന് അത് വ്യതിചലിച്ച് വേറെ എങ്ങനെയും പോവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മടക്കി വെക്കുമ്പോഴും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി മടക്കി വെക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ മൊത്തം വലിച്ചു വാരി ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ അടക്കി ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ അടക്കി ഒതുക്കി വരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് തുണികൾ നമ്മൾ അടിയിലും ഇടയിലും ഒക്കെ കുടുങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ പഴയ തുണികൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ല് വരും ഒരു പൂപ്പലൊക്കെ വന്നിട്ടേ അപ്പൊ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കി എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ശ്രീകുട്ട അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇടുന്ന തന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കേ
ബോക്സസ് ആണ് ഇത് ഇത് ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വലിച്ചതാണ് കേട്ടോ അറുന്നൂറ്റി എട്ട് രൂപയെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വില ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചെരുപ്പും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടണ രാജ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ കാലത്തേറ്റ അത് എവിടെയാ ഇത് എവിടെയാ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും അപ്പൊ അത് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ടേബിള് സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എന്നെ മിക്ക ഇങ്ങനെ ചോദിക്കല് കുറവാണ് ഇതെന്റെ വളരെ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പുറത്ത് നെയിൽ പോളിഷ് എനിക്ക് ആകെ കൂടി നെയിൽ ക്രേസ് പ്രാന്ത് ഉള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയണത് ഒന്ന് എന്റെ പോൺസിന്റെ ക്രീം ഇതില്ലാണ്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ചിലപ്പോ ഭക്ഷണം ഇല്ലാണ്ട് ജീവിച്ചു എന്ന് വരാം പക്ഷെ ഇതില്ലാണ്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓ സി ഡി ആണ് അതിന് മാറ്റാൻ കുറെ ശ്രമിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ പറ്റണില്ല ഇത് പിന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ കമ്മല് മാ മാല വള സെറ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ഇതിലോ മറ്റേ ഇതിൻ്റെ സെറ്റുകൾ മാത്രമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ബ്ലാക്ക് മെറ്റലിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെയാണ് ഇത് മുഴുവൻ കമ്മലുകളാണ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെള്ള ഒരു തുണി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കളർ പോകുന്ന ഐറ്റംസ് നമ്മൾ അന്ന് കാണിച്ച ആ മാല സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു തെർമകോളിൻ്റെ പെട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അടക്കി അടക്കി വെക്കും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കമ്മലുകൾ അടക്കി അടക്കി വെക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ എളുപ്പമാണ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഡെഡ് മണിയായിട്ടും കിടക്കും കുറെ സംഭവങ്ങൾ ചിലപ്പോഴും പല സാധനങ്ങളും പലതിന്റെയും അടിയിൽ വിട്ടു പോകും എന്നിട്ട് നമ്മള് പോവാ നേരത്തെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ എടുത്ത് കയ്യിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകും പിന്നെ മേടിച്ചു വെച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡെഡ് മടിയാണ് ഡെഡ് ഡെഡ് മണിയാണ് സ്ഥലവും വേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിപ്പോ നമ്മള് തുണികളായാലും അതെ നമ്മള് പേരെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോകണമെങ്കിൽ കിട്ടിയത് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് വാരി ഇട്ടിട്ട് പോണ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ അടക്കി ഒരുക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ ആ ഇന്ന ഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇന്നൊരു ഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും അത് എടുത്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റും അതായത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണവരാണെങ്കിൽ കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടോണറും നമ്മുടെ ക്ലൈൻസിങ് മിൽക്കും സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ നമ്മുടെ ഈ ഇതിന്റെ അതായത് നമ്മുടെ ഈ അലമാരയുടെ തൊട്ട് അടുത്തുള്ള ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയണത് കണ്ടോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോർച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ നമ്മുടെ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ ടോർച്ച് ആണ് ഈ ടോർച്ച് എപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇത് കൊണ്ട് രണ്ടുണ്ട് ഉപകാരം ഒന്ന് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരവസരത്തിൽ മറ്റേ മറ്റേ എന്താ പറയാ ഗതയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ആരെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അത്യാവശ്യത്തിന് ഇതാ ലൈറ്റും ആയി അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ വാഡോബിന്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണു ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എന്നെ എഴുതി അറിയിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക ടിൽ ഡെ ടേക്ക് കെയർ 